Willkommen zurück zum Aquacentrum H2 Booster Battle. Wir haben in den letzten Kämpfen schon einige Ergebnisse gesammelt, doch dazu später. Im heutigen Battle sollen sich der Solco Hydrogen Water Generator und ein Booster mit dem Namen Nara LO2 beweisen. Im Aquacentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Im letzten Duell kämpften der Aqualiving Paino gegen den Hugaro H2, wobei der Aqualiving mit 1,6 ppm gewann. Ich verlinke euch das Video oben rechts beim i. Bisher haben es nur zwei Wasserstoffbooster in die nächste Runde geschafft, der Aquavolta H2GO 2.8 und der Aqualiving Paino. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Der Solco geht als erster an die Osmosewasser Füllstation. Dieser Wasserstoffbooster ist einer der wenigen, die induktiv geladen werden können, also so wie moderne Smartphones. Sein Design und die Schlaufe unterscheiden ihn auch von den meisten anderen Boostern. Wer die Spielregeln unseres Booster Battle noch nicht kennt, schaut sich bitte das Erklärvideo an, ist hier oben rechts verlinkt. Ob jemand den wirklich an der Schlaufe am Handgelenk trägt? Naja, wie auch immer, der kommt es in den Ring. Der nächste bitte. Oh, was mir gleich auffällt, der Kunststoff des Nara fühlt sich billig an. Und bei dieser kleinen Füllöffnung muss ich schon ziemlich genau zielen. Auf jeden Fall geht da ganz schön was rein. 500 Milliliter. Wow. Hm, der Verschluss geht ein bisschen schlecht zu. Und ab dafür. Okay, los geht's. 20 Minuten Produktionszeit und 1,6 ppm gelöster Wasserstoff in der Probe sind die Vorgaben. Werden Sie es schaffen? Lasst es uns herausfinden. Ich starte beide. Ähm. Der Nara scheint ein Problem zu haben. Er geht nicht an. Warum? Okay, da mache ich jetzt nicht lange rum. Der Nara scheidet aus. Actually ist es so, dass wir drei Naras haben. Die ersten beiden sind schon ausgeschieden, weil sie undicht sind. Und der dritte ist jetzt raus, weil er nicht geht. Also Nara kann ich nicht empfehlen. Okay, ich mache den Solko nochmal aus. Was mache ich jetzt? Ich nehme mal diesen No Name Booster. Der ist sehr solide aus Metall und Glas. Schnell an die Füllstation. Bisschen mehr als 250 Milliliter gehen da rein. Und schaut mal, der hat ein Doppelglas. Ab in den Ring und ich starte gleich beide Booster. Der Timer steht auf 20 Minuten und ringfrei für den Aquacentrum H2 Booster Battle. Schauen wir uns gleich mal an, wie die Wasserstoffproduktion in den Geräten aussieht. Beim Solco sehe ich jetzt gar nicht so viel, liegt aber vielleicht auch am Design. Der No Name Booster scheint eine recht große Zelle zu haben, das sieht gut aus, auch mit der blauen LED. Hier kommt Karl-Heinz. Wasserstoffbooster mit dichten Verschluss können höhere Werte erzielen. In der Regel halten die Dichtungen einem Druck von bis zu 5 Bar stand, was Werte bis zu 5 Milligramm pro Liter möglich macht. Bei Glasgefäßen entsteht aber die Gefahr des Berstens, sodass ausgereifte Systeme immer mit einem Überdruckventil ausgestattet sein sollten. Sobald ein Deckel aber dann geöffnet wird, nach der Produktion beginnt sich der Wasserstoff mehr oder weniger schnell in die Luft zu verabschieden. Deswegen ist es sinnvoll, eine Behältergröße zu wählen, die nicht mehr Wasser enthält als das, was man in 10 bis 15 Minuten trinken kann. Riesige Flaschen zu verwenden, ist eine Zeitverschwendung. 
Lieber öfter eine kleine Portion herstellen. Je kleiner das Produktionsgefäß gewählt ist, desto schneller funktioniert auch die Aufladung des Wassers mit Wasserstoff. Noch ein bisschen mehr als 9 Minuten. Den No Name Booster habe ich jetzt schon mehrfach gestartet. Seine Zeiteinstellung ist recht kurz gewählt. Ah, sieh an, der Solko kommt jetzt zum ersten Mal. Wie Karl-Heinz im letzten Video erklärt hat, ist es sinnvoll, einen Wasserstoffbooster mit einer längeren Laufzeit zu wählen, da es recht nervig ist, das Gerät ständig neu zu starten. Karl-Heinz hat ein interessantes Video gemacht, in dem er erklärt, worauf es bei einem Wasserstoffbooster ankommt. Ich habe es euch oben rechts verlinkt, wenn ihr es sehen möchtet. 645, ich muss den No Name wieder starten. Hören wir, was Jasse noch zu sagen hat. Die Wasserstoffgeneratoren sind im Endeffekt eine äh, Mobilmachung der größeren Wasserionisierer, die typischerweise am Wasserhahn oder äh, unter der Spüle installiert werden. Die Wasserionisierer, die basisches Wasserstoffwasser machen. Die sind aber ebenso, die fangen so bei 1000 Euro an. Und filtern auch gleichzeitig, ist einfach eine größere Anschaffung, wo man sich mehr länger überlegen muss. Und die Wasserstoffgeneratoren sind praktisch das Handy für heutzutage. Man muss nicht mehr zentral ein Telefon haben, sondern jeder hat sein Handy, sprich jeder hat seinen Wasserstoffgenerator, um den auch mitzunehmen. Sei es in die Arbeit, sei es in den Urlaub. Und das Einzige, was der Wasserstoffgenerator nicht macht, das ist, dass er basisches Wasserstoffwasser macht. Das können nur die Wasserionisierer. Das, äh, was der Wasserstoffgenerator macht, ist, so wie das Wasser an pH-Wert reinkommt, so kommt es auch raus, äh, aber es ist eben mit Wasserstoffgas begast. Als hätten wir eben Sprudelwasser jedoch mit Wasserstoffgas, dem weichen, sanften, leckeren, trinkfreudigen äh, Gas. <lacht> Gleich haben wir es. 5, 4, 3, 2, 1, Ende. Und wieder entnehme ich mit einer Pipette 6 Milliliter Wasser um mit der Schiedsrichterin den Jedau Wasserstofftesttropfen den Wasserstoffgehalt zu ermitteln. Okay, die Stunde der Wahrheit. Wie viel gelösten Wasserstoff haben die Booster produziert? Es zählt wie immer jeder entfärbte Tropfen der Wasserstofftestflüssigkeit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na, naja, der 15. hat sich schon nicht mehr so richtig gut entfärbt. Ja? Okay, 15 Tropfen haben sich entfärbt. Weiter geht's mit dem No Name Booster. Gut, dass der vorhin für den defekten Nara eingesprungen ist. Mal sehen, wie viele Tropfen sich in dieser 6 ml Probe entfärben. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, schade. 14 Tropfen haben sich entfärbt. Ich hätte ihm aus Sympathie mehr gegönnt. Kommen wir zum Riechkolbentest. Wie ihr bestimmt wisst, gebe ich hier Salz in die Booster, um zu testen, ob eine PEM-Zelle in den Geräten verbaut ist oder nicht. Wenn nicht, riecht es nachher chlorig, also wie im Schwimmbad. Warum das so ist, erfahrt ihr im Video von Karl-Heinz Asenbaum hier oben rechts beim I. Ich lasse beide Booster kurz laufen. Oh, der Deckel ist nicht richtig zu. Und jetzt kommt mein Riechkolbentest. Okay, riechen beide nicht. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Kommen wir zu den Ergebnissen des heutigen vierten Akkuzentrum Booster Battle. Der Solco im sportlichen Design und der induktiven Aufladung konnte 15 Wasserstofftesttropfen in seiner Probe entfärben, hat somit einen Wasserstoffgehalt von 1,5 ppm erreicht. Den Riechkolbentest zur Ermittlung einer PEM-Zelle hat er bestanden. Allerdings hat er die geforderten 1,6 ppm Wasserstoff nicht erreicht, deshalb da wir in der nächsten Runde nicht teilnehmen. Eine herbe Enttäuschung in diesem Battle waren die Booster der Marke Nara. Mit drei Totalausfällen muss der Hersteller noch ein bisschen üben. Überraschend gut hat der No Name Booster abgeschnitten, der anstelle des Nara angetreten ist. Er konnte 14 Wasserstoff-Testtropfen entfärben und somit 1,4 ppm Wasserstoff vorweisen. Der Riechkolbentest bestätigte, dass er eine PEM-Zelle verbaut hat. Lustig wäre gewesen, hätte er mehr als 1,6 ppm Wasserstoff produziert. Aber leider ist auch er ausgeschieden. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid auch beim nächsten Battle wieder dabei. Dann haben wir wieder ein paar Startschwierigkeiten bei den teilnehmenden Boostern. Seid gespannt, was so alles passieren kann. Aquacentrum, Water and Beyond.